chào các bạn, cô tên là Phương, cô đến từ Trung tâm Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Cô hướng dẫn các bạn giải các bài tập trong modul 172 kiểu dữ liệu chuỗi, chương trình lập trình viên công nghệ Java. Chúng ta đi qua bài tập phân tách chuỗi ngày tháng năm. Với bài tập này, cô yêu cầu các bạn sử dụng thư viện Drink Tokenizer. Ở đây, người dùng sẽ nhập vào chuỗi ngày tháng năm và giữa ngày cách tháng bằng gạch ngang. Cách năm bằng gạch ngang Sau đó khi nhấn tách chuỗi Thì sẽ hiển thị ngày, tháng và năm Như vậy với Drink Tokenizer Thì chúng ta có thể dùng Deliminate là Dấu gạch ngang để tách Các thành phần của chuỗi này Và cái chuỗi này thì mặc định Các bạn thấy là Đây đây mân mân di 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 Có nghĩa là nó chỉ có 3 phần tử thôi Là phần tử ngày, phần tử tháng Và phần tử năm Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện bài này nha các bạn. Chúng ta tạo ra một bài mới. Và ở đây thì chúng ta có thể đặt là tách ngày tháng 5. Trên màn hình này thì chúng ta sẽ để thay thô là phân tích chuỗi đây đây mân mân di 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 để người dùng biết cái mặc định mà người dùng nhập phân tích chuỗi đây đây gạch ngang mân mân gạch ngang di 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 rồi sau đó chúng ta đưa vào một label và đây chúng ta sẽ để nội dung là chuỗi ngày tháng năm Người dùng sẽ nhập vào theo đúng định dạng. Và đây chúng ta đặt tên cho cái điều khiển này là TXT ngày tháng 5. <cười> Tiếp đó chúng ta đưa vào ba label là label ngày, label tháng và label năm. Sau đó chúng ta đưa vào ba tách field là tách field ngày, tách field tháng và tách field năm. Bạn đổi tên TXT ngày, TXT tháng. Và TXT5 Ở đây chúng ta bỏ đi phần giá trị mặc định Sau đó thì chúng ta bỏ phần check edit table Để người dùng không thao tác được trên những cái text field kết quả này Cuối cùng chúng ta kéo vào đây một bút tên là để tách bạn đặt tên cho nó là btn tách và phần hiển thị sẽ là tách bây giờ chúng ta bắt đầu xử lý cho nút tách các bạn vào event action perform chúng ta khai báo một biến ngày tháng năm kiểu trinh tokenizer và nó sẽ bằng New Drink Tokenizer với nội dung sẽ là TXT ngày tháng 5 mà người dùng nhập chúng ta dùng get tag để lấy. Và cái dấu phân cách để mà tách các cái phần tử ra là dấu gạch ngang. Theo đúng cái công thức mà ban đầu mình đưa ra là đây đây gạch ngang dia dia mân mân gạch ngang dia 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 và khi mà bạn đã có cái ngày tháng năm như thế này rồi thì bạn có thể khai báo một cái biến trinh ngày bằng với lại ngày tháng năm bạn dùng cái nách token 
Rồi sau đó là bạn khai báo một cái tháng Và bạn lấy cái token tiếp theo nữa là nách token để bạn lấy được tháng Và cuối cùng chúng ta có một cái năm Thì sẽ bằng là ngày tháng năm mà bạn chấm nách token Thì như chúng ta đã biết là sau khi mà chúng ta à, chia cái chuỗi này ra Thì nó chỉ có 3 token thôi là tóc cân ngày, tóc cân tháng và tóc cân năm Và chính vì vậy chúng ta chỉ cần sử dụng ba phương thức nắc tóc cân để lấy ngày tháng và năm Và khi chúng ta đã có ngày tháng năm rồi thì cuối cùng chúng ta chỉ cần hiển thị lên cái tách phiêu ngày Chúng ta đã để sẵn Rồi chúng ta hiển thị lên cái tách Phiêu tháng chúng ta đã để sẵn Và chúng ta hiển thị lên cái tách phiêu năm Chúng ta đã để sẵn Và sau khi mà chúng ta đã viết xong cốt Thì chúng ta bắt đầu chúng ta thực hiện chương trình Chúng ta nhập vào chuỗi ngày tháng 5 Ví dụ như là 20 tháng 10 Năm 2015 Thì bạn nhấn vào tách Thì ngày là ngày 20 Tháng là tháng 10 Và năm là năm 2015 Và như vậy là cô đã hướng dẫn các bạn Sử dụng Trinh Tokenizer Để tạo ra các token Từ một cái chuỗi Và nó có một cái phân cách Là dấu gạch ngang Bây giờ các bạn thực hành bài tập này giúp cô nhé